Alizungumza siku moja mzee wetu mmoja katika wazee wa hikma babake huyo alaki ya babu Jafar mzee mmoja tu mzee Abdurazak alizungumza maneno fulani ya hikma alikuja nyumbani kwetu mimi nataka na mimi nikupeni zawadi ya maneno hayo maneno ya hikma kutoka kwa mtu mwenye hikma al hikma tudhalu al mu'min aina wajadaha falyakhudha hikma imempotea mu'min popote atakapoipata aichukue ile mzee alisema hivi kwa namna maisha ya tunavyoishi hii dunia ina masaa hii siku ina masaa 24 nasikizeni vizuri kwenye nukta hii eh? hii siku ina masaa 24 masaa 12 ya mchana ni ya kwa wewe katika kutafuta dunia yako na yale masaa 12 ya usiku yale yale ya na Yusuf familia yako unaona kwa hiyo ukichelewa kurudi nyumbani ukafika saa 5 saa 6 ukiwa unaojiwa na mkeo usiwe mkali toa maelezo yenye kueleweka tu unaona toa maelezo yenye kueleweka usiwe mkali ana haki ya kuoja hivyo eh haiwezekani mke mwenye kujitambua mumewe amerudi nyumbani saa sita asimuulize ni wangu kulikoni mbona leo mmeudi saa sita mwanamke mwenye kujitambua haiwezekani kunyamaza katika jambo hili na anapokuoja kusudi kwamba wewe dauli kwenda kufanya uchafu kama anakuzania sana mbaya si hajui kama ume pata na shida gani na nini na nini lakini pia akatwekea akiba yule mzee katika hikima yake siku nyingine anapotokea matatizo kama haya vile vile unaweza ukabeba teke ya wei kanunua chipsi na kipaya cha kuku kama mtupuko unaruhusu ukabeba unapeleka nyumbani unakuwa mpole kwa sababu wewe mwenye makosa siku hiyo alituambia maneno haya na sisi tulipoyapima tumeona ni maneno ya kweli kwa hiyo na tunapenda pia nimalizie mazungumzo yangu kwamba itakapotokea sisi tukawakosea wake zetu tujishushe na ikiwezekana pia tutafute na ngalao taza zawadi ya kupeleka nyumbani kwa sababu sio kwamba kila siku wanawake wao ndo wanakosea Sijui naweka vizuri eh? Eh, hiyo hivyo. Tusiwe na hizi hali za kiubabe ubabe na kiutemi utemi. Maendoa iende hivyo. Na kuna watu wengine miongoni mwetu wana vipo. Mimi naweza nikaoa nikaacha asubuhi jioni nikaoa. Watu wanazungumza hivyo. Ah, sio hivyo. Sio hivyo.